що п'ятниці о 8 вечора. Валерій Калниш у програмі «Я не можу не спитати». Вітаю, це програма «Я не можу не спитати». Мене звати Валерій Калниш, і сьогодні моя гостя Катерина Ніченка, адвокатка юридичної кампанії «Ріяка» та партнери, членкині Асоціації правників України. Вітаю вас. Добрий день. Говорити будемо про мобілізацію. Тож, на цьому тижні Верховна Рада України схвалила законопроект в черговий раз президента та про затвердження указів про продовження строки дії воєнного стану та стану проведення загальної мобілізації ще на 90 днів. Так? Так. Що змінилось? що зміниться для пересічних громадян. І, якщо нагадати, здається, це в п'ятий чи в шостий раз вже угу, продовжується, угу. так? Що змінилося? Та, по суті, нічого не змінилось. Війна триває. Для пересічних громадян це говорить про те, що всі чоловіки від 18 до 60 років отримують, по суті, повістку. Угу. Ті, та категорія осіб, яка не отримала, вона в будь-якому разі отримує. Тим паче новий порядок про введення військового обліку зобов'язує це. Наразі у мене вже безліч клієнтів, які говорять, що не можуть навіть працевлаштуватися, бо роботодавець в першу чергу направляє його до військомату. Перед Новим годом він звільнився, а на нову роботу вже не може. Тому е, моя суб'єктивна думка – це всі е, чоловіки військовозобов'язаного віку будуть отримувати повістки. У угу. подальшому, чи проходити службу чи ні, це вже в залежності від таких індивідуальних обставин. Українцям е, вручають повістки на вулицях, в транспорті. Угу. Я пам'ятаю 2014 рік, коли це виглядало ну, якось дивно. Так? Коли там, я не знаю, там, люди заїздили в місто на блокпості, їм вручали повістку. Це Взагалі норма. Немає якихось заперечень, де вручати повістки. В законі не передбачено чіткого місця, де повинна вручатися повістка. Тому як у нас? Що не заборонено, значить дозволено. Для того, щоб ця повістка мала якісь обов'язки для громадянина, по-перше, вона повинна бути вручена при наявності двох осіб. Це поліцейського, який має право перевіряти документи, та е, працівника військомату, на яко, який в наказі воєнкому уповноважений вручати ці повістки. І в подальшому, відповідно, якщо особа отримала цю повістку, поставила свій підпис, і в нього вже виникає обов'язок з'явитися до військомату в назначену дату та час. Місце не має значення. Знову ж таки, з практики, з спілкування з клієнтами. Ось з останнього клієнт зателефонував і розповідає історію. Ми напередодні з ним спілкувалися, пішов до кінотеатру, зупиняють його, як вони називалися, працівники військомату, і говорять, шановний, іди сюди документи. Він каже, ви хто? Працівники військомату, на якій підставі якого закону, нормативного акту, пункту статті, ви перевіряєте мої документи. Ви не маєте на це права. Вони, окей, зараз ви, тоді викликаємо поліцію. А він, окей, а чи ви маєте право мене зупиняти? Угу. Чи, я, чи затримувати? Вас також немає цих повноважень. Вони стоять і не знають, що з ним робити. Він каже, ну тоді викликайте, а я пішов. Нічого йому за це не було. Я не говорю, що потрібно якісь там неприємній мові е, переходити на суб'єктивні е, якості, там, не знаю, на суб'єктивні mm-hmm. якісь неприємні слова, проте повинні знати свої, закони, свої права. Працівник військомату має право лише вручати повістку, виписувати її. Працівник поліції – перевіряти документи. При наявності двох осіб е, – працівника правоохоронних органів і працівника військомату вручається повістка. Якщо хтось один із них намагається вручити, це незаконно. Місце вручення повістки, як ще раз говорю, в законі не передбачено. Тобто це може бути і блокпост, і кафетерії, і кіно, і так далі. У мене також є з практики, коли клієнт вийшов собачку о 7 ранці, в ранку погуляти, а до нього підійшли і вручили повістку. Ви, ви говорите про клієнтів. Так. Вони до вас звертаються з якою метою? Що робить? Що робить? Що робить? Що робить? Да. Не, а, вибачте за слинг, не як відкосити? Не як з'явитися, а що робить в такому випадку. Так, да, так. Да. І причому е, люблю клієнтів, коли вони напередодні ми поспілкувалися з цим, да, і він розумів, що е, працівник, як, який називався працівником військомату, не мав права ні його не зупиняти, ні затримувати, ні перевіряти документи. Це добре. А як правило, цей, що з собачкою погуляв, то він вже отримав цю повістку і дзвонить, що робить. І угу. ти, кажу, ви, ти, ви підпис поставили, поставив. Дані свої дали, дали йти, звісно, кажу, бо якщо не підете, це адміністративна відповідальність для вас 100%. А коли? Гож нас зажене, бо ви залишили свої анкетні дані і всі інформації, яку ви перевірили, коли виписували повістку, ви зазначили свій паспорт на воєнний стан. Всі зобов'язані ходити з паспортами. Всі. І чоловіки, і жінки. Вибачайте. А що має бути в цій повістці, щоб ми зрозуміли, що це е, дійсно офіційний документ? Що там має бути зазначено і... 
ну, якщо ми про це знаємо, я не знаю, можливо, там а, якісь дані а, мають бути, а їх немає. Тож, що це за вимога? Ні для кого не секрет, що, як правило, ці повістки на блокпостах і в інших громадських місцях при тобі ж і виписують. Тобто це обичний бланк, який іменується повістка. До речі, ціль там, або наказую, або вимагаю з'явитися у кожного по-різному. Я бачила, до речі, бланки, які важко назвати взагалі бланком, бо він просто відксерокопований на білому аркуші бумаги і ножницями відрізаний. Ну, тим не менш, обов'язковими, обов'язковими реквізитами повістки це має бути синя печать військомату і підпис воєнкома. Це обов'язково. Все інше, як правило, знову ж таки, є порядок, який передбачає типовий зразок повістки. Тобто вона повинна бути номер, і коли лінія відрізу відривається там до особи ознайомлена з підписом, то при співставлянні цих, то відповідно, що номер збіпадає, і видно, що ця особа не з'явилася. Зараз у нас на території України цього ж обліку ніхто не ведеться. Тобто, коли особа розписалася, поставила свій підпис, то, відповідно, корішок йде до військомату і цю особу чекають. Обов'язковими реквізитами це є синя печать військомату, а також підпис воєнкому. Все інше при тобі ж заповняється. Угу. А, ви згадали про адміністративну відповідальність, якщо людина отримала повістку і не прийшла. Угу. Це вже не тільки в законі передбачено, а саме працівники військомату, буквально нещодавно працівник здається, Печерського військомату також сказав, що точно, і це вже дійсно працює. До речі, є в єдиному реєстрі судових рішень вже відповідні рішення. Особа, яка не з'явилася до військомату, будемо називати її по першій повістці, тобто для облікових даних, це адміністративна відповідальність, яка становить 1700 гривень. По-різному, до речі, сам чомусь воєнком визнаєте означає цю міру наказання. Uh-huh. Не зрозуміло. Мені особисто не зрозуміло. Ну, я розумію, що коли клієнт попадає під це, я кажу, краще сплатити, бо дійсно ви не прийшли там по першій повісті, і це дійсно адміністративний штраф. Кримінальна ж відповідальність настає виключно, якщо ми прийшли на ведення облікових даних, прийшли військово-лікарську комісію, і коли отримали так звану четверту повістку «явка з речами». Що таке «явка з речами»? Це, по суті, вже бойове, розпоря... бойове розпорядження, будемо називати його так. Це, по суті, коли особу вже зарахували, він вже не мобілізований, а його вже зарахували до штату частини. І на нього вже розпостеріняється закон України не про мобілізацію, а про військовий обов'язок. Угу. І він не з'явився до військової частини, він там проходить, повинен пройти учебку. І це вже буде кримінальна відповідальність. В всіх інших випадках адміністративна. Ще до нового ведення в закон, в дію нового порядку ведення військового обліку, не всі воєнкоми особам говорили, що вони зобов'язані сплатити адміністративну відповідальність, бо, по суті, після указу президента про загальну мобілізацію з 24 лютого всі чоловіки призовного віку зобов'язані були з'явитися до військомату. Однак, з урахуванням того, лише, що новий порядок ведення облікових даних військовозобов'язаних більш ужесточив ці моменти, то вже з січня 2023 року якось там пропетлять, не сплатити адміністративний штраф, домовитись не вийде. Угу. Ти зобов'язаний з'явитися до військомату. Все. Угу. Новий облік. А, що змінилось а, в, в в порівнянні з, з минулим, ви сказали, що щось о, стало більш жорстким. Що сам? Е, ну, це, по-перше, як вже сказала, про адміністративну відповідальність. Тепер 100% всі попадуть на цю відповідальність, якщо не з'являться до військомату. Е, навіть не без отримавши повістку, а просто там сьогодні він отримав повістку, да, і за, на завтра, наприклад, mm-hmm. йому скажуть, ну, ти ж не був з 24 лютого, будь ласка, сплати адміністративний штраф. Це вже 100%. Якщо там було 50 на 50 до Нового року, то зараз вже 100%. Крім того, більше зіточили порядок щодо роботодавців. Так, на підприємствах повин, повинна на будь-якій формі власності, державних підприємствах, приватної, фізична особа підприємств, якого є наймані працівники, повинен вести обов'язково облік працівників, які є призовного віку і підлягають мобілізації. Зробили нові звіти. До речі, зараз дуже багато звернень щодо власників цих підприємств, бо вони не розуміють, як вести ці звіти. Зазначили, що буде реєстр всіх осіб, які підлягають мобілізації, проте 
і якось це в інтернеті дуже швидко рознеслося, ну, про електронний реєстр, він вже давно у нас є, з 2014 року, про те, як, по документам, по закону є. Угу. По суті, як його вести, ніхто не знає. Всі ж справи е, чоловіків, які підлягають мобілізації, у нас в військоматах в бумажному вигляді, якогось реєстру єдиного немає. Поки це все дійде, не зрозуміло. Теж стосується і для е, жіночої мобілізації. Да? Є якийсь на документах е, електронний повинен бути реєстр, але по суті його немає. У нас до війни, причому ці закони були прийняті ще до війни. Так. У нас до війни це на ноги ніхто не поставив. А під час воєнного стану я дуже сумніваюся, що якось воно можна бути все докупи збити. Ну, я, я бачив і ну, ці черги, вони нескінченні. Коли люди приходять до військомату, mm -hmm. так, і о, все, ну, я пам'ятаю, не те, що там радянські часи, так, але, ну, це дійсно, це навала людей, це ж е, якимось чином позначається на якості е, призову, фактично? Е, позначається, і я, як адвокат, багато речей не можу сказати, бо є, ну, ж таки, клієнти, скажу, Ну позначається дуже-дуже, і я... Е, Душі, чесно кажу, радію, коли, оце, наприклад, я вже побачила е, вирок Драбівського районного суду Черкаської області, де оправдали, точніше не так, де суд скасував наказ на мобілізацію, бо військовослужбовець був призваний, а в нього троє дітей. Понимаете? Mm -hmm. І дуже багато, е, я не хочу, щоб мені зараз говорили, там, я зрада, я дуже ідейна, я для себе вирішила, що я не буду, поки, хоча маю можливість покинути територію України, і для себе вирішила, що ми з родиною залишаємось, ми будемо працювати в будь-яких умовах, лише на, на Україну, і це ні, ніколи, в мене, в принципі, в сім'ї це ніколи не було. Але е, дуже багато історій з клієнтських, особистих звернень, коли особа з інвалідністю служить. Я не говорю, що вони не ідейні, так, вони прийшли добровольцями. Але, якщо ж все ж таки ми прийшли добровольцями, повинні служити, ну перевіряйте хоча б документи. Так. Бо дуже багато осіб е, зараз служать ті, хто, е, крім того, що у них є інвалідність, інвалідність у батьків. Е, дуже багато служить, у кого троє та більше дітей. Це вже питання звільнення, це вже взагалі якесь е, щось таке піднебесне становиться. Дуже складно звільнитися. Не ж кажу, якщо є закон, давайте його всі виконувати. Тому питання якості опрацювання осіб, які прийшли... Е, дійсно служити да, і захищати свою країну, викликає дуже багато запитань. Mm. Дуже багато mm. а, Чи може людина відмовитись служити в армії і а, вимагати несення якоїсь альтернативної служби? Вона вже була така практика? Раніше була така практика про те, він, до речі, передбачили в Конституції України, що має, може, є наявність внесення альтернативної служби, як зазначено у нас, і є відповідний закон. Проте на час дії воєнного стану цей закон не працює. У мене, знову ж таки, клієнт, ну я їх називаю клієнтами, так, угу. звернення буду називати, є військові капелани, які працюють по госпіталях і допомагають нашим хлопцям, захисникам наводити лад в душі, буду називати так. Вони не називаються військовими капеланами, до речі, це є відповідно до статуту ЗСУ посада така, вони не беруть е, в руки зброю і вони несуть якби, душевний порядок для mm -hmm. військовозобов'язаних. Проте, якщо е, в умовах воєнних, це їм так повезло, скажу, що вони можуть відмовити командиру, не брати до рук зброю. Е, під час воєнного стану цей закон не працює. Єдине, що знаю, знову ж таки, з практики, як говорять мій захисники, що вони, якщо є така можливість, от вони священнослужителі для себе обрали, що вони там за релігійними якимись подобаннями не можуть брати до рук зброю, вони там на кухні чистять картошку, допомагають в прибиранні, допомагають поварам приготувати їжу. Знову, знову ж таки, на розсуд командира. На нас війна. Ну це вирішується вже вирішує. безпосередньо в частині. Це в частині, угу. так. Він іде, навіть священнослужитель, будемо казати, або інший е релігійний діяч, він іде як звичайний мобілізований військовослужбовець. Угу. А як уже він там домовиться з командиром, і якщо йому дозволить, до речі, командир не брати до рук зброю, угу. це вже... І ще, ще питання, повернулось ось цей вислів «браня», так? Да. отримати броню. Угу. Це, це хто? Це кому, кому так в лапках повезло? Повезло державним службовцям, не, до речі, не всім. 
Там тоже законом, новым же законом, новим порядком передбачено, що там лише 50% державних службовців можуть бути заброньовані. Однак є певний перелік військових спеціальностей, де вони не пройдуть ні за яким списком, ні за якою броньою, бо їх Міністерство оборони ніколи не погодить. Ні для кого не секрет, що на фронті не хватає медиків, фармацевтів. Це вже не говорячи про звичайних там стрільців, снайперів і так далі. Тому є певний перелік спеціальностей, коли під бронь ніколи не попадуть. Зараз же, як правило, під бронь попадають це е, працівники критичної інфраструктури, ті, хто працюють на озброєння. І дуже добре, ну, знову ж таки, по крайній мірі, зараз в мене таких ще звернень, все з практики кажу, таких критичних звернень немає, але е, сільськогосподарські підприємства, фермера, їм також е, Міністерство соціальної економіки разом з погодженням Міноборони дозволяє і надає таку бронь, щоб вони все ж таки працювали на економіку країни, бо в будь-якому випадку країна повинна функціонувати. Це мова йде про те, що їх не можуть мобілізувати? Їх не можуть мобілізувати терміном на 6 місяців. Угу. Буквально ось також нещодавно Міністерство соціокономіки погодило, що ця була броня продовжена в подальшому на 3 місяці. А потім підлягають всі ці списки новому розгляду. Угу. А, максимальний термін законом передбачено 6 місяців. Як бачимо, ми з вами вже говорили, що у нас вже цей військовий стан продовжується, продовжується. Дай Боже, ми до літа все закінчимо і буде наша велика перемога. Проте, як воно буде, ми не знаємо. Mm. Зрозуміло. Ще нагадаю нашим глядачам, слухачам, котрим Аніщенка, адвокатка юридичної кампанії, Ріяка та партнери, і членкині Асоціації правників України, гостя програми «Я не можу не спитати». Давайте про жінок поговоримо. Давайте. Декілька місяців тому була ось там така інформація, що жінки мають стати на військовий облік. Що жовтня. Так, жовтня. Що, що, що відбулося, що, яка зараз ситуація? Тому що тоді, як на мене, була трохи недолуга комунікаційна кампанія. Так, коли не роз'яснювали, які жінки, до якого строку, а, чи всі мають стати. Що зараз а, з а, військовим обліком жінок? Ну, давайте так. А, у нас недолугість інформації подається засобом, засобом масової інформації. Інтернет розносить, що так. почув, там пішло. Угу. Так от на заборі написано. Тому а, добре, що у нас є Ганна Маляр, яка вносить ясність. Хоч напередодні 1 жовтня, це було десь в 30-х числах, 29-30 вересня, коли вона дала таке роз'яснення, що дійсно 1 жовтня військовий облік для жінок є обов'язком, які мають таку спеціальність, зокрема, як медична фармацевтична та інші деякі перелік спеціальностей, які є обов'язковими. Ну, давайте чесно казати, медики у нас і так стали, були на військовому обліку. Всі медики. І зараз також медики, жінки служать на фронті. А, з 1 жовтня подальшому було начебто, знову ж таки, зі слів Ганни Маляр, продовжено цей період відтермінування обов'язковості постановки на облік до 2023 е, року, тому що немає цього єдиного реєстру в електронному вигляді, який повинен бути. Ну, знову ж таки, повторюся, я дуже сумніваюся, що ми станемо до цього реєстру працювати в умовах війни. Е, тож, всі жінки, які були, на мою суб'єктивну думку, ті, які були зобов'язані стати на військовий облік, це з медичної спеціальності, вони і так там уже зараз перебувають. Е, інші спеціальності, які передбачені і є суміжними з тими спеціальностями, зокрема і моя як юриста, я не ставала на військовий облік, ще туди не дійшла, бо обов'язкові знову ж таки прибрали. Е, зараз все це в добровільному порядку. Е, всі жінки, знову ж таки, клієнти мої, які проходять службу, вони служать, проходять службу за контрактом. Угу. Медики, понятно, вже працюють, бо вони, їх, їхня спеціальність є обов'язковою, вони стали на військову, були на військовому обліку і проходять далі службу. Жінки, які стали на військовий облік, чи можуть вони виїхати за кордон? Так. Чи, чи ні? Можуть? Так. Так, так, і так. взагалі... Військовий облік – це не стоп перетин кордону. У нас неодноразово це також ситуація якось... Тому, тому що немає відповідних нормальних роз'яснень, мабуть. Uh-huh. Бо прикордонна служба і військомати – це різні сфери діяльності. Військовий облік – це окей. Тобто ти зазначив свої паспортні дані, повідомив, що ти не будеш там переїжджати адміністративні одиниці і так далі. Проте законом дозволено, що якщо ти плануєш кудись там в умовах воєнного стану виїхати, ти повідомляєш про це військомат, згоду не обов'язково і перетинаєш кордон. 
Ти, коли пер... Жінка, коли перетинає кордон, мені не відомо жодного випадку, коли в неї питала, а у вас військовий квиток є? Знову ж таки, з практики, звільнена жінка поліцейська, вона стояла на військовому пліку, бо відповідно неї була військова кафедра, її звільнили зі служби буквально перед воєнним станом. Вона перетинула, перетинула кордон, і ось буквально два тижні назад вона дзвонить, як Катерина мене призвали. До цього з прикордонної служби в неї питань не було. Вона каже, можна? Я кажу, можна. А чого не можна? Так я ж на військовому обліку перебуваю, я ж поліцейська. Хоч, хоч, хоч і колишня, але на військовому. Та будь ласка, кажу, слухайте, вас питань з цього приводу немає. Вона перетирала двічі за час воєнного стану. Mm-hmm. Ну, зараз вже призвали. Взагалі, а, ті, хто перетинають а, кордон і знаходяться, ну, умовні Польщі, так? А вони мають знову ставати на військовий облік, вони мають фіксувати місце свого перебування, чи можуть їх призвати, якщо вони знаходяться за кордоном? Якщо вони знаходяться за кордоном? Їхала до вас сьогодні на зустріч, і дивлюся, мені вибила новина, що через консульство будуть зобов'язувати тих громадян, жінок, чоловіків, угу. які перебувають на іншій території, призивати до лав ЗСУ. Тобто повертаємось до того, це Міноборони, до речі, заявило. Тобто, знову ж таки, я вважаю, що я права, що всі буквально чоловіки отримують повістки. Служити, не служити, виключно в індивідуальній, в залежності від медичних показників, в даному вже випадку, mm-hmm. більш нічого значення немає. Е, тому що, знову ж таки, новим порядком передбачено обов'язкове ведення консульського обліку. Тобто, якщо на, час, е, на початку війни не зрозуміло, люди і без паспортів берете на кордону, хто де, повністю розсіялись по всьому е, земному шару. Ну, Зараз намагаються якось ввести до облікових даних і загнати всіх через, на консульський облік. Я так розумію, що це буде, знову ж таки, я вважаю, що так буде, через консульство, як представник влади на території іншої країни, буде вручатися та ж повістка, яка буде зобов'язана, обов'язковою до виконання. Угу. Не в залежності, чи тобі в Україні її вручили, чи З на території З іншого боку, я, я не розумію, як консульство може відправити е, людину, яка знаходиться в Польщі, служити в лавах ЗСУ в Україні. Вона, дивіться, кон, як я бачу це, кон, представник консульства вручить тобі повістку з'явитися до військомату на території України. Тебе консульство не відправляє, а угу. лише передає, як почтальйон, передає все. цей лист щастя. І ти зобов'язаний з'явитися. Я не бачу виконання одного маленького моменту. Якщо ти на, на території іншої країни отримав від консульства даний лист, білетик, будемо так казати, не прийшов, ну, не захотів, да? Як він буде виконуватися? Чи має право наше консульство, я так, а я не бачила такого в законі, як, якимось чином повернути свого громадянина з іншої країни, так. да? зробити такий правовий порядок, як екстрадиція, да? громким словом, до території України? Та ні, у нас екстрадиція – це єдиний момент, коли можна повернути людину з іншої країни до країни її громадянства, це якщо вона за якийсь мега тяжкий злочин, і давати ні для кого не секрет, у нас Наші колишні депутати, повновладці прекрасно там гуляють собі, і екстрадиція у нас не працює. Про це, про, 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 про це ми тут трох, трохи згодом поговоримо, про всі ці батальйони Монако, Барселона і, да. і, і таке да. інше. Ще одне питання про жінок. А якщо жінка завагітніла, угу. так? А, ну, як на мене, ну, зрозуміло, що вона вже не підлягає призову. Так? А це якось зафіксовано, можливо, якісь строки або там, довідка з лікарні, з пологового будинку, що ну, ось жінка завагітніла, все. І як це вирішується? На неї ж таке саме буде розпостранятися, як на жінку військовослужбовця, яка завагітняла. Тобто, до речі, були в статтю 26, як воно України про військовий обов'язок, внесені вже, на час, вже під час війни зміни, що жінка військовослужбовець, яка завагітняла, має право на звільнення на підставі довідки від лікаря, що вона вагітна. Тому з врахуванням чіткості там немає в законі, знову ж таки, багато питань. Ну, з врахуванням аналогії права, я так розумію, що жінка, яка за... не підлягає мобілізації, бо вона вагітна, і на неї розповсюджується закон України про відпустки, зокрема декретні, три роки по догляду за дитиною. Якщо ж вона не захоче укласти контракт. Угу. Угу. Ще раз нагадаю, Катерина Аніщенка, адвокатка юридичної кампанії «Ріяка та партнери», членкині Асоціації правників України, зараз з нами. Давайте до більш загальних питань. До речі, мені дуже подобаються ваші приклади. 
Це, а, ну, це дійсно круто, коли це не просто там якісь викладки з закону, а коли вони підтверджуються вже безпосередньо практикою. О, людина пішла на війну. Так? А на яку допомогу від держави можуть розраховувати а, ті, кого відправили на фронт, а, їхні сім'ї? Зараз пішла дискусія стосовно а, фінансового заробітку. Так? А, угу. Прибрали 30 тисяч гривень додаткових, але збільшили а, базову ставку заробітної платні. Тож на що може розраховувати людина, яка захищає нас? Гарне питання, але якогось конкретики я вам зараз дуже не скажу. Закон, який передбачає надання соціальних гарантій членам сім'ї військовослужбовців та самим військовослужбовцям, це у нас єдиний закон. Єдин, єдиний закон України про соціальні гарантії військовослужбовців. Він розповсюджується для осіб, які мають статус учасника бойових дій. Ні для кого не секрет, що статус учасника бойових дій в війні зараз 2022 mm-hmm. дуже складно отримати. Буквально знову ж таки, от ви говорите, що я підтверджую кейси, бо ми з хлопців консультуємо з 24 лютого. Все чисто на практиці, бо закони у нас або все мені, чим вибачаю за російську мову. Як дійшло, не я придумала. Тож, зараз лише зараз почали видавати статус учасника бойових дій, і сьогодні розпілкувалася зі своїм клієнтом, який отримав такий статус учасника. Я нову посвідку як учасника бойових дій ще не бачила. Я кажу, Василь, будь ласка, стик, скиньте мені фотографії, бо мені аж цікаво самі подивитися. У нас єдиний є статус учасника бойових дій, які служили в АТО, тобто за війну 2014 року, коли все почалося. Зараз цих статусів майже нікому не дається. Лише, лише, лише почало це розворачуватися ці собиття і видавати такі статуси. Закон же, який надає такі гарантії при наявності статусу учасника бойових дій. Знову ж таки, з практики. Міністерство освіти зазначило, що всім учасникам, всім дітям, учасники, які пішли захищати Україну, починаючи з 24 лютого, для них там безкоштовні бюджетні місця на освіту, на проживання і так далі. Тобто все-все-все-все. Дзвонить клієнтка і говорить, от у нас батько служить під пахмутом, є відповідна довідка, але ректор сказав, що жодних вам бюджетних місць не буде, бо закон, який передбачає таку можливість, повинен, щоб цей батько мав статус учасника бойових дій. А який же ми статус учасника uh-huh. бойових дій, якщо він зараз проходить службу, його ще немає. Він не закінчив свою службу, щоб йому видавати тако, такий статус. І, і виходить, що якийсь круговорот непонятних собиттів, і ми не можемо воплотити це життя. Єдине, що зараз е, сім'ї на що можуть розраховувати, знову ж таки, з практики, це у разі, якщо військовослужбовець е, там, загинув, визнаний безвісти відсутній, то вони можуть отримувати лише кошти. Відповідно, 15 мільйонів, до речі, в цьому хочу держава наша виконує свої обов'язки, це то також напрацювання. А також у разі, якщо військовослужбовець визнаний без вісти відсутній, то близькі родичі отримують його грошове забезпечення у вигляді його заробітної плати до моменту, поки військовослужбовець або не буде оголошений померлим, або не повернеться там з полону, або його знайдуть. Інших якихось соціальних гарантій, як у нас там в законі передбачено, Члени сімей військовослужбовців на даний момент не мають до моменту, поки військовослужбовець не отримує статус учасника бойових дій. У вас є пояснення цього? Здається, ну добре, можна було це пояснити в перші місяці. Угу. Так? Пройшов рік. Чому і Верховна Рада нібито працює, так і вона може оперативно вносити зміни в діюче законодавство. Чому ці білі плями в законодавстві, да й взагалі, в, дійсно, в статус ОБД, це, ну я не знаю, ну, я бачив людей, які раділи ньому більш ніж звільненню з армії, так? тому що це ну, якась така загальна процедура, Дуже непроста, яку треба проходити. Чому зараз воно не вирішилось? І наскільки швидко, і наскільки, ну я не знаю, інтелектуальних зусиль треба зробити, аби ці білі плями прибрати? Інтелектуальні зусиль потрібно зробити, в першу чергу, нашим законодавцям, які б вели зміни в ці закони. Я, як правник, стукнувся з тим, що ці закони, які у нас є і розповсюджують ці ж гарантії соціальні, у нас лише зараз почали 
дійсно захищати військовослужбовців. Бо всі інші приписи в цих законах, вони, по суті, це радянські пережитки, які просто були перекладені на українську мову. Можливо, я комусь, я зараз скажу, там неприємні речі, але воно так і є. Знову ж таки, спілкуються з хлопцями. Оця бюрократія, чому ці плями білі, да? бо в нас оця бюрократія, бумажна тяганина. Ну, знову ж таки, От давайте так, щодо стату... конкретно на статусі учасника бойових дій. Передбачено два моменти, яким чином може особа отримати. Перше – через командира військової частини. Друге – самостійно, у разі коли звільнення, через військомат, направивши документи до е комісії, яка б розглядала це питання і надала йому статус. Окей. Е Верховна Рада прийняла зміни до закону, до закону і упростила цей порядок отримання статусу. До речі, е було, здається, це вже на сьомому місяці війни. Вони лише розкачалися і сказали, що дійсно при наявності двох документів можна отримати цей статус учасника. Mm -hmm. Якщо раніше, в 2014 році, там був перелік, я не знаю, там потрібно було півжиття покласти, щоб зібрати цей перелік документів. До речі, вони краще тоді велися, ніж зараз. Зараз же начебто два документи. Один із них, до речі, дуже класний витяг журналу бойових ДНС. Спілкуюсь з хлопцями. От він мені каже, я в 2014 році служив в АТО. Я бачив цей витяг, а зараз я не бачив. Я підходжу до командира, а він в душі взагалі не розуміє, не розуміє. Да, як він взагалі повинен виглядати. По-перше, по-друге, у нас, каже, бойова частина, командир під бахмутом. Який витяг? Ви про що? Ну, так. Це другий момент. Третій варіант. Військовослужбовець звільнився за станом здоров'я, бо він, бо він інвалід війни. Бо він не може далі проходити службу. Статуса і цих документів йому не передбачено, бо знову ж таки він телефонує і каже, ну мій командир зараз під Херсоном. Як я? я навіть до його зв'язку не маю. Ось ці білі плями, розумієте? Тобто, по суті, не всі ж командири в штабах сидять, не всі командири в тилу сидять. Є ж бойові частини, які виконують обов'язок. Дозвонитися до них нереально. Дякуючи хоч Ілону Маску, іноді ночі там, через сигнал можна поспілкуватися зі своїми клієнтами. Mm -hmm. І що в мене вже чоловік свариться, каже, ну я все розумію. У мене телефон просто ночі не замовкає, бо це єдина можливість з ними поспілкуватися. І так же з усіма, розумієте? Оці, оце білі плями. Це вже не говорячи про цього ж статус учасника бойовій в наших законах. Все прикріплюється до однієї бумажки. Ну хоча розумієте, ми... журнал... до витягу журналу бойових денецей. Та хто їх веде ці журнали? Ну послухайте. Він захищає там, mm -hmm. е уходив в бойове розпорядження на три, на три, на п'ять днів, сидів в окопах, і він що буде журнали ці вести? Ну, шановні. Ну, так. О ось, оці, оце все білі плями. Оця бюрократія бумажна, яка нікому не потрібна. Можна було набагато швидше упростити. На мою суб'єктивну думку, він проходить службу, він є в штаті, частині. Він що, не, не, йому не положено статусу учасника бойових дій? Положено. А чому ні? Mm -hmm. От отак ось повинна бути, а не ці журнали, ці бумажні тяганина. Це вже, слава Богу, хоч прибрало ці дві вимоги, коли в 2014 14 році діяла, і це ж буквально настільки три місяці вона як не діє, коли говорили, що е, для підтвердження статусу учасника бойових дій повинно бути два нотаріально завірених пояснення твоїх побратимів, так. які підтвердили, що да, він, я його бачив там в окопі, він рядом сидів. Ну це ж взагалі якесь, розумієте? Ну, Знову ж таки, бумажна бюрократія, тяганина, яка нікому не потрібна. Була б моя воля, всі, хто в Штатах частини, я всім би дала учасника бойових дій. А чому ні? Вони дійсно захищають, дякуючи їм, які зараз там, ми зараз з вами можемо спілкуватися, можемо працювати, і я, дякуючи їм, я з дитиною не виїжджаю за кордон. Робочі місця, якщо вже uh -huh. за соціальну людину призвали, людина служить, захищає. Що з її робочим місцем? Робоче місце зберігається, проте середній заробіток забрали. Uh -huh. а, знову ж таки, ініціатива Верховної Ради була, що середній заробіток вже не виплачується, а робоче місце зберігається. Проте є така невеличка поправочка, що середній заробіток може виплачуватися на розсуд власника підприємства, на розсуд угу, роботодавця. Угу. В усіх інших випадках, знову ж таки, мені не відомо жодного випадку, коли б мобілізованого, за мобілізованим не збереглося робоче місце. Всі зберігаються. І зараз, наскільки я знаю, якщо приймається особа на роботу на тимчасове місце мобілізованого, у разі його повернення, то йому місце робоче обов'язково віддається. До речі, це одна ж в законі передбачено про соціальні гарантії, що для родичів та військовослужбовців вони є першочергово їм надавати робочі місця. І у разі, якщо буде сокращення штата на роботі, то вони в останню чергу, угу. які підлягають до скорочення. 
До речі, ви згадали про ті кошти, які виплачує держава родичам загиблих 15 мільйонів. Я не знаю, чи можливо це в мене була така, такий досвід спілкування, але говорять про те, що отримати ці кошти можна, але вже сім'ї починають з'ясовувати відносини один з одним. Дружини з матерями, батьками. Як ці доволі такі тонкі моменти вони вирішуються? Хто має першу чергу на отримання цих коштів? Чи потрібно ці кошти ділити з іншими родичами? Як тут? Тут зазначено чітко, хоч в чому у нас є чіткість. Пропорційно. Тобто немає першої, другої черги, а ця сума ділиться рівними частинами між цими близькими родичами, які передбачені в законі. Проте, те, що скандали виникають, це те саме щодо е, спадкування. Це завжди спори спадкування, для мене найбільш неприємні, оце аналогічна ситуація. Все, що зв'язано з коштами, все споминається, хто погана невістка, хто хороша невістка і яка була мати. До речі, ні, також були питання, як зверталися з клієнти, коли каже, там батько хоче отримати частину цих коштів, а він йому навіть аліменти ніколи не платив. А зараз, коли син помер, він сповнив, що він батько. Угу. Ну якимось чином його осунути від цього, це неможливо. В законі не передбачено такої можливості. Він батько. Угу. Він не позбавлений батьківських прав, тому він має право на ці кошти. Е, знову ж таки, повертаючись до вашого питання, пропорційно між всіми членами сім'ї, які мають право на отримання. Це батько, мати та утриманці, дружина та утриманці. Угу. Тепер про соціальну справедливість. Згадали про цих батальйони Монака і прочих, да. прочих хлопців. Ну, по-перше, як у вас особисто ставлення, не як у юриста? Ну, коли ви читаєте всі ці повідомлення, а, як вони там собі живуть, а, чув, вони дуже люблять там в соціальних мережах м, давати поради, як воювати в Україні, народні депутати. Чи не здається вам, що ось все ж таки якась стратифікація в українському суспільстві, вона продемонструвалась і під час війни, так? що є хтось рівніший, є хтось, хто дозволив собі виїхати, а можливо, дехто навіть незаконно там дітей переправляють через на лодочки. корду на лодочки, <гум> так а, хтось там отримав статус волонтера, так і, і виїхав не туди і не повернувся і залишився і там. А так, а особисте ставлення не як, не як юрист. Дивіться, оце особисте. Я коли на початку. Навіть на початку, вже в середині війни, в нас збиралися ми Асоціація правників України. Ми спілкувалися, і я, до речі, був запрошений гость з прикордонної служби, один із працівників, бо ще до перетину там були питання. Я піднімала питання, чому ми на законодавчому рівні не можемо закріпити таку позицію, зокрема, що особа, яка не хоче служити, боїться служити. Ну, всі ми люди, у нас всіх є страхи. Сплати кошти, які пішли б на армію, і не служи. Але офіційно, в касу, не воєнкому, а офіційно в касу. І розмір цих коштів, ну тут можна, звісно, там якось... А скільки ви пропонували? Я пропонувала в залежності від заробітків. Якщо, наприклад, це підприємець, він не хоче, праці... він не хоче служити, да? там, боїться і так далі. Mm. Ну думаю, що він, будучи в тилу, зможе е- більше приносити е- країні пользи, чим... Е- в Монако, допустим, да, сплачуючи тут податки, то в залежності від його доходу. Ну, коротше, я добре розумію, що податки ми всі платимо ну, не за, всі. Наяв... за наявності. За наявності, за наявності такої Давайте можливості, так, так. будемо так казати. Так. В залежності від доходу, якого, якась сума повинна бути, на мою суб'єктивну думку. Я вважаю, що це, по-перше, б зменшило е, перелік осіб, які помахали ручку Україна, а потім, як все втихне, повернуся. По-друге, це б наповнило казну. І ці б кошти пішли на армію. Дійсно, на армію, на бюджет. По-третє, ті особи, які залишились тут і хотіли б працювати в Україні, це було б в подальшому також наповнення казни своїми ж податками. Якоїсь суми, ну, можливо, неоподаткованих мінімумів, ну, не знаю, можливо, там 100 тисяч гривень, можливо, більше. Хоча я добре розумію, що да, не в усіх є така можливість сплатити. І, наприклад, mm-hmm. в того ж там якогось звичайного громадянина, який там працює на мінімальну заробітну плату, і він не хоче служити, але він не може ці кошти теж сплатити, а приходиться йти тоді служити. Тобто, ну, така ситуація. І що вам, до речі, прикордонники, які були під... на цій зустрічі, доповіли? 
Ну, до речі, я йому сказала, що ви, ви взагалі, Сергій, мій герой, хоча картинку ж не показали, каже, що ви прийшли до адвокатів наше кубло, і тут рішили нам відповідати. Він каже, я не хотів, начальство послало. Каже, я поняла. Він такий був тактовний, сказав, що виключно, як буде закон, то відповідно і будемо. Ну це взагалі не, не, не дуже популярно, тому що я дійсно, я чув цю інформацію про те, дійсно на початках про те, що можливо було, ну я не знаю, відкупитися. Відкупитися, ну добре, будемо називати відкупитися. Давай, да, давайте да, так да, назвемо, да. відкупитися від армії. Але вона якось тухла, так? Стухла, так. Да. І знову ж таки, давайте так, питання відкупитися, воно прекрасно у нас в Україні працює. А от офіційно, офіційно відкупити, відкупитися, да, воно якось пішло на ні. Mm-hmm. І, до речі, щодо батальйону Монако, да? класна назва, я не чула такої, ну прикольно. Е-е, в квітні, здається, 17 квітня, на рівні законопроекту було зареєстровано в Верховній Раді такий законопроект, що ті особи, чоловіки, які не повернулися на час дії воєнного стану до України, будуть підлягати кримінальній відповідальності, вплоть там до семи років ув'язнення. Але, шановні, квітні 22-го року, станом на... 23-й рік, сьогодні у нас 9 mm-hmm. лютого, воно на рівні законопроекту. Ми добре всі розуміємо, на кого цей закон буде мати більше вагому силу. Ну, так. Не для тих, хто тут залишився. Mm-hmm. Ну, а, з, а з іншого боку, так, ми тоді цих людей і не побачимо, якщо це стане законом, тому що всі чоловіки, які опинилися за кордоном, ну, вони не повернуться до України. Бо вони тут будуть підлягати кримінальній, кримінальній відповідальності. Так. Тоді треба буде відкуповуватись на, на інших рівнях. І, вибирайте. І нелегально. Вибирайте. Або ви залишаєте собі статус громадянина України, як ви виїхали, і там прекрасно собі живете, як громадяни України. Угу. Або е, вирішуйте питання, як особа без громадянства, не маючи права перебувати на територію іншої країни, з, за правами тієї країни, бо ви тоді не можете повернутися в Україну, вам немає дороги. А передостаннє питання, воно дійсно чутливе, тому що ми, ну, наше ставлення до армії – це ну, як до богів. Так? Так. А, але факти, коли а, люди відкуповуються, дійсно, нелегально відкуповуються, вони ж є, вони ж нікуди не поділися. Так? Я не знаю, я чув про справки а, про інфаркт, так, угу. і там називались суми. Я не знаю, наскільки коректно ми можемо зараз про це говорити, про дійсно суми, але а, чи багато у вас таких випадків, коли вас просять ну, посприяти, скажімо так, а, і відмазати від армії? Я так скажу, прохань багато, проте ми так не працюємо. Виключно відкрито. До речі, з цього приводу дуже класно у нас працює, хоч в чому-то класно працюють воєнкоми. Навіть якщо зараз вже особа прийшла з наявністю довідки інвалідності, бо, як ви кажете, в нього там інфаркт, і не угу. один, як оказалось, і взагалі дивом, що він остався живий, його що роблять? Відправляють на ВЛК. ВЛК та довідка, та експерти МСЕК, які встановлюють групу інвалідності, це абсолютно дві різні комісії. Угу. І якщо ВЛК не підтвердить твій статус інваліда, Будь добр, іди служи. Питань багато. І знаю, що е, дійсно бачила особисто документи, які дійсно там особа погано бачить. Ну, і ця хвороба не ось набута в 22-му році, а це дійсно прогресуюча хвороба, а ВЛК ставить, а він повністю придатний. Ілі, там стоїть з руками, з ногами, що тобі ще потрібно. І такі також історії чула. Багато, знову ж таки, багато питань, е, но повертаючись до вашого питання, я вважаю, що якщо б все ж таки якийсь було б офіційний відкуп від армії, тут було б більше багато плюсів, ніж зараз те, що ми маємо. І все це можливо змінити? Так. Наша демократична країна, ми ж не, не монархія, ми обираємо наших депутатів, ми обирали президента. Будь ласка. Угу. Влада народу, у нас в Конституції це зазначено. Все в наших руках. Дякую дуже. Дякую. Дякую. Катерина Аніщенка, адвокатка юридичної кампанії «Ріяка» та партнери, членкині Асоціації правників України, була гостею програми «Я не можу не спитати» про Валерій Калниш. Дякую, що слухали. До наступних ефірів. Щоп'ятниці о 8 вечора. Валерій Калниш у програмі «Я не можу не спитати».